ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ்ல இருக்கிற பெர்பெண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தேரம் தான் பார்க்க போறோம் ஓகே ஸோ இந்த டெஃபினேஷன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு பிளேன் லேமினார் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ லேமினார் அப்படின்னா வந்து ஒரு தின் ஷீட் ஓகே அதுக்கு இந்த திக்னஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மியா இருக்கும் ரொம்ப தின்னான ஒரு ஷீட்டை தான் வந்து நம்ம லேமினார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது வந்து ஒரு லேமினார் ஓகே ஸோ இந்த லேமினாருக்கு வந்து இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த லேமினாருக்கே பெர்பண்டிகுலரா இருக்கிறது வந்து ஜெட் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஸோ இப்போ இந்த பேஜ் தான் இந்த லேமினார்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ அந்த பேஜுக்கு இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இந்த டேரக்ஷன்ல இருக்கிறது ஒய் ஆக்சிஸ் அந்த பேஜுக்கே பெர்பண்டிகுலரா இப்படி இருக்கிறது ஜெட் ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ் இந்த லேமினாருக்கு வந்து பெர்பண்டிகுலரா இருக்கிறது வந்து Z axis. So, இந்த மாதிரி இருக்கிறப்போ நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் தீரம்ல ஐ ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் அதாவது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் ஜெட் ஆக்சிஸ் இஸ் ஈக்வல் டு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பிளஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் ஒய் ஆக்சிஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த டெஃபினேஷன்ல கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஐ ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு <laughs> அப்போ அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லும் போது ஐ ஜெட் அப்படின்னு வரும் ஐ ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு தே இஸ் ஈக்வல் டு த சம் ஆஃப் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் டூ பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் லையிங் இன் த பிளைன் இஸ் ஈக்வல் டு த சம் ஆஃப் த டூ பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் லையிங் இன் த பிளைன் ஸோ இந்த லேமினார் பாடிக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்க ஆக்சிஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா இந்த லேமினார் பாடியிலே இருக்கிற ரெண்டு ஆக்சிஸ் அந்த பிளேன்லயே இருக்கிற ரெண்டு ஆக்சிஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஜியாவோட சம்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சச் தட் ஆல் த த்ரீ ஆக்சிஸ் ஆர் மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலர் அண்ட் ஹாவ் அ காமன் பாயிண்ட் ஸோ இந்த மூணு ஆக்சிஸ்மே வந்து மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் அதாவது ஜெட் வந்து எக்ஸுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் இந்த ஜெட் வந்து ஒய்க்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் ஸோ இந்த மூணுமே வந்து மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலரா இருக்கும் அது இல்லாம அதுக்கு வந்து ஒரு காமன் பாயிண்ட் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஒண்ணுமே இல்ல ஐ ஜெட் இஸ் ஈக்வல் டு ஐ எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் ஓகே அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் த பிளேன் லேமினார் பாடி அபவுட் அண்ட் ஆக்சிஸ் பெர்பண்டிகுலர் டு இட்ஸ் பிளேன் ஸோ அந்த பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்க ஆக்சிஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஓகேவா அந்த பிளேனுக்கு பெர்பண்டிகுலரா இருக்கிறது வந்து ஜெட் ஆக்சிஸ் அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து ஐ ஜெட் அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் அப்படின்னா சம் ஆஃப் த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அபவுட் டூ பெர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸ் லைங் இந்த பிளேன் ஓகே அது எதுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னா இந்த பிளேன்ல இருக்கிற ரெண்டு ஆக்சிஸோட மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியோட சம்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே இந்த பிளேன்ல இருக்கிறது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்புறம் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸோ இது ரெண்டுத்தோட மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா தட் இஸ் ஐ எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் ஆ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஸோ இப்ப நம்ம இந்த டெஃபினேஷனும் படிச்சாச்சு இந்த ஃபார்முலாவும் படிச்சாச்சு இப்ப இந்த ஃபார்முலா எப்படி வருது அப்படின்னு பார்க்க போறோம் To prove this theorem, let us consider a plane laminar object of negligible thickness on which lies the origin. Okay, so we will prove what we are doing. We will take a laminar object. That is the origin. O. Okay, wow. The x and y axis lie on the plane and z axis is perpendicular to it. Okay, so in the laminar object, we will take two on the plane. Okay, z is perpendicular to the object. The lamina is considered to be made up of large number of particles of mass M. So, in the lamina, we have to use many particles. So, we have to use many particles. We have to use many particles. So, we have to use many particles. So, we have to use many particles. So, we have to use many particles. Let us choose one such particle at a point P, which has coordinates x, y. So, we have to use many particles. இந்த லேமினார்ல ஒரு பாயிண்ட சூஸ் பண்றோம் ஓகே சோ இந்த ஒரே ஒரு பாயிண்டோட மாஸ் வந்து எம் ஓகே அந்த பாயிண்ட் வந்து பி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சோ இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து என்ன குவாடினேட்ஸ் இருக்குமா எக்ஸ் கமா ஒய் அப்படின்னு இருக்குமா அதாவது இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ல வந்து அது எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும் ஒய் ஆக்சிஸ்ல வந்து ஒய் டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும்
Okay. ஓகே அப்போ அது x ஆக்சிஸ்ல x டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு அப்போ x டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு அப்படினா வந்து இது வந்து x அப்படி வரும் இப்போ y ஆக்சிஸ்ல y டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருக்கு அப்படின்றப்ப இது நமக்கு y அப்படி வரும் சோ y க்கு பாரலலா இருக்குறதும் y தான் x க்கு பாரலலா இருக்குறது x தான் சோ அதனால தான் இங்க வந்து x x உம் y அப்படி கொடுத்திருக்காங்க ஓகே அப்ப இந்த origin ல இருந்து இந்த point க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து r ஓகேவா The moment of inertia of a particle about z axis is mr square. Okay, so z axis is about and the particle the moment of inertia is in mr square. Okay, so in the mr square is in the particular point to the moment of inertia about z axis. Okay, so in the particular point to the mr square is in the mr square. So in the whole laminar is in the whole laminar, what do we do? Summation mr square is in the mr square. So moment of inertia is about Z axis, okay, the full lamina arc. Abdin pa kawan, mula summation m r square abdin varo. Okay, in that lalu ande in the r square abdin rada ande x square plus y square abdin sorang. Ebdi varida abdin nam. So ini ando right angle triangle, okay. So ini triangle parang, ini ando right angle triangle, okay ma. Apo ini ande x, ini y, in the hypotenuse mari rikad ande r. Apo paita koras theorem padi ena the hypotenuse square is equal to Opposite square by adjacent square than So, we will get R square is equal to x square plus y square. Abdin than varum. So, that is what we will R square is equal to x square plus y square. Abdin so, we will get the value of R square is equal to x square plus y square. Okay. So, we will get the value of R square is equal to x square plus y square. Abdin varum. So, we will multiply the value of R square. I Z is equal to summation m x square plus summation m y square अब डिन्वरो। Okay, so इप्पन द m x square अब डिना है ना द m x square अब डिना। इप्पन इंद p point रखे इधर द m है ओके इंद इधर डम मास वंद द m। x square ने रखे अब डिना x इंटर देना देने ये y axis लर्न द इंद point के इरकरे distance ना ने x। इंद y axis लर्न द इंद point के इरकरे distance ना ये x। अप्पो m x square அப்படினா வந்து நம்பலுக்கு i y அப்படின் வரும் okay ஏன் அப்படினா இப்போ இப்போ moment of inertia வடு general formula வந்து m r square அப்படின் சொல்லும் அந்த m இன்றுது அந்த particle வடு mass r இன்றுது வந்து அந்த axisல் இருந்து அந்த particle கிறுக்குற distance தானம் அப்போ இங்க வந்து m x square அப்படின் வருது அப்போ m x square நான் வந்த அப்போ, summation mx square அப்படின் சொல்லுமோது நம்மிலுக்கு என்ன வரும் அப்படினாம் i y அப்படின் வரும் okay, moment of inertia about y axis is equal to summation mx square அப்படின் வரும் அது இம்மரி summation m y square அப்படினா என்னது இந்த particular mass வந்து m இந்த x axisல் இருந்து இதுக்குக்குற distance வந்து y அப்போ, summation m y square அப்படின் சொல்லுமோது இந்த whole laminar ஓட moment of inertia about x axis அப்படின் வரும் That is Ix அப்படின் வரும். So Ix is equal to summation my square. Okay. So இப்பு இது எர்த்திரு பைத்து நாம் இந்த equationல substitute பண்ணம் மோது நாம்லுக்கு என்ன வரும். Iz is equal to Iy plus Ix அப்படின் வரும். அரும் இது நாம் இப்படிக்குடு வேல்தலாம். Iz is equal to Ix plus Iy. So இந்த formula வன் நம்ப பிருப் பண்ணியாத்து. So இதுதான் வந்து perpendicular axis theorem. Okay. So அவளதான் இந்த